Bueno, tentativa estamos hablando que a lo mejor entre el 20 o el 30 de este mes ya estaríamos anunciando. O sea, había unos temas legales en cuanto al nombre, por eso eh, se detuvo un poquito el tema de, de los anuncios oficiales que en próximas semanas eh, tendremos a bien poderle dar a conocer la, la noticia a la afición de Veracruz. Impresiones de Juan Ángeles, presidente deportivo del equipo de expansión que jugará en Veracruz, quien confirmó que a finales del mes de enero será presentado el proyecto de fútbol base y fuerzas básicas de la nueva organización, con la que visitarán la mayor cantidad de municipios de nuestro estado para visorear talentos. Eh, es un proyecto no nada más deportivo, es un proyecto social y es un proyecto educativo. Eh, con el proyecto educativo nos va a permitir poder sufragar muchísimos gastos, si no es que en la totalidad, si, si, si sale todo lo planeado, para las fuerzas básicas. Lo que nosotros vamos a, a, a dar a conocer eh, a finales de este mes es el proyecto de fuerzas básicas, que pues, vamos a tener presencia, como nos los ha marcado en los reyes de la franquicia y así como el gobierno del Estado, que tengamos presencia para buscar captar el mayor talento posible. Tendremos presencia en alrededor de 40 municipios en el periodo de febrero a, a, a julio, agosto. El directivo mencionó que hay un porcentaje alto para que la nueva franquicia pueda llamarse Tiburones Rojos de Veracruz. Yo creo que un 70, un 80% de que se pueda utilizar el nombre, que hay mucha disposición en cuanto a asesoría por parte de la Federación Mexicana, y por el otro lado el gobierno del estado nos encargó, nos encomendó de que hiciéramos todo lo posible para poder utilizar el nombre. Se pretende que el equipo que juegue el próximo verano en Veracruz sea un conjunto conformado en su mayoría por jugadores del estado. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.